स्मार्ट देश स्मार्ट नागरिक है आज के शिशुरा बोलें प्रधानमंत्री अस्त्र प्रतिजोगित नामे युद्ध बंधे आहवान তদন্তের স্বার্থে অপরাধীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বললেন ওবাদুল কাদের বনানীতে রাসেলের সমাধিতে নেতাকর্মীদের শ্রদ্ধা গাজায় হাসপাতালে হামলা পাঁচশোর বেশি নিহত বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ সংঘর্ষ বাইডেনের সাথে বৈঠক বাতিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামছে আফগানিস্তান উইলিয়ামসনের চোটে অস্বস্তিতে কিবিরা বঙ্গবন্ধু প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন আজ অস্ত্র তৈরির অর্থ শিশুদের খাদ্য ও পুষ্টি বিকাশে ব্যয় করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বানও জানান তিনি প্রণব চক্রবর্তী প্রতিবেদন শেখ রাসেল দীপ্তিময় নির্ভীক নির্মল দুর্জয় বঙ্গবন্ধুর অতি আদরের ছোট ছেলে শেখ রাসেলের জন্মদিন আজ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ আনুষ্ঠানিকতায় স্মরণের আবরণে শেখ রাসেল বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বক্তারা শেখ রাসেলের স্মৃতি তুলে ধরেন শিশু কিশোরদের আহ্বান জানান আলোর ইতিহাস হয়ে জ্বলে ওঠার শেখ রাসেল আজ আমাদের সকলের শিশুর প্রতিনিধি চির শিশু শেখ রাসেল পৃথিবীর অনাগত শিশুদের নিরাপদ নির্ভয়ে বেঁচে থাকার সচ্চার দাবি শিশু রাসেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগে কণ্ঠ জড়িয়ে যায় প্রধানমন্ত্রীর মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে রাসেল আপনাদের যখন পাকিস্তানি আর্মি সারেন্ডার করে সাথে সাথে তাদের ফেলে যাওয়া স্টেন গান এবং টুপি আমার আরেকটা চাচাতো ভাই আমার সাথে ছিল ছোট্ট রাসেল থেকে একটু বড় দুজনেই ওই টুপিটা পরেই তারা ওই অস্ত্র হাতে নিয়ে বা মাঠে শুয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধা হয় বলে আমরা এখন মুক্তিযোদ্ধা সেই ছবিটাও আপনারা দেখেছেন যে রাসেলের হেলমেট পরা অস্ত্র সামনে নিয়ে সেই থেকে তার ভিতরে ছিল যে বাংলাদেশের সে একজন মানে মিলিটারি অফিসার হবে কিন্তু সেটা তা হতে পারেনি বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন মেধা ও মননের বিকাশ ঘটাতে হবে শিশুদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন উন্নত জীবনের সন্ধান পায় আমরা শান্তি চাই আমরা দেশের উন্নতি চাই দেশের মানুষ আমরা সেইভাবে করতে চাই আমি চাই আমাদের শিশুরা লেখাপড়া শিখবে আজকে এখানে ছোট সোনামণি তোমরা আছো তোমার গুরুজনের কথা মেনে চলবে বাবা মার কথা মেনে চলবে তোমার লেখাপড়া শিখবে একটা কথা মনে রাখবা ধন সম্পদ টাকা পয়সা কিছুই থাকে না কিন্তু বিদ্যাটা থাকে শিক্ষাটা থাকে এই শিক্ষাটাই হচ্ছে মূল শক্তি যে চাহিদা সম্পন্ন হয় কেউ যদি পঙ্গ পঙ্গ হয় তা আমরা তো ছোটোবেলায় শিখেছি যে অন্ধকে অন্ধ বলিও না পঙ্গুকে পঙ্গু বলিও না বরং তাকে সাহায্য করো তা আমাদের শিশুদের সেটাই বলবো সেইভাবেই মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান অস্ত্র প্রতিযোগিতার নামে যুদ্ধ বন্ধের আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বলবো যুদ্ধ বন্ধ করেন অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন যুদ্ধ অস্ত্র মানুষের মঙ্গল আনে না সবথেকে কষ্ট পায় শিশু আর নারীরা আর যুবকরা দেয় জীবন বরং এই অস্ত্র বানানো আর অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যে অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ সারা বিশ্বের শিশুদের খাদ্য স্বাস্থ্য এবং তাদের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হোক সেটাই আমাদের দাবি অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিল্পকলা ও সংস্কৃতি খেলাধুলা সহ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য শেখ রাসেল পদক দুই তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা ভাঙচুর অগ্নি সন্ত্রাস অস্ত্র ও খুনের মামলায় যারা জড়িত সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেফতার করছে বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর খুনের রাজনীতি দিয়ে বিএনপির যে উত্থান এখনও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন 
সকালে রাজধানীর বনানি কবরস্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ নেতাকর্মীরা এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন সংবিধানের সব নিয়ম মেনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কেউ যদি অংশ না নেয় তার জন্য নির্বাচন বন্ধ হবে না সন্ত্রাসের মামলা এই সব মামলা যারা জড়িত এটা ধারাবাহিকভাবে তাদের ঘটনা সূত্র ধরেই গ্রেপ্তার করা এখানে নতুন করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বা গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য সরকারের নেই এদিকে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু পরিবারের হত্যাকাণ্ডে মানবতার বিরুদ্ধে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমান অবস্থান নিয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ উনিশশো পঁচাত্তর সালে পূর্বে আগস্টে সংগঠিত হয়েছিল সেটির অন্যতম প্রধান খুশিলক ছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমান পরে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা শেখ রাসেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শেখ রাসেল জীবিত থাকত তাহলে বাংলাদেশের চিত্রই অন্যরকম হতো আজকে শেখ রাসেল যদি বেঁচে থাকত তাহলে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিতে পারতেন মানুষের জন্য কাজ করতে পারতেন এই ধরনের কুচক্রি মহল হত্যাকারীরা খুনিরা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আর কোনোদিন না আসতে পারে শেখ রাসেলের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরাও মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের ওপেন হার্ট সার্জারি করা হবে আজ রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদিন এ তথ্য জানান আরোগ্য কামনায় রাষ্ট্রপতি দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন বলেও জানানো হয় চিকিৎসার জন্য সোমবার সিঙ্গাপুর যান তিনি সাথে আছেন রাষ্ট্রপতির সহধর্মী ড রেবেকা সুলতানা শ্রম আদালতে ড মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ আজ শেষ হয়েছে দুপুরে ঢাকার শ্রম আদালত তিনের বিচারক শেখ মেরিনা সুলতানার আদালতে এই সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয় এই মামলায় মোট চারজন সাক্ষী রয়েছে দুই সালে নয় সেপ্টেম্বর শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ড ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর বিমান হামলায় বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজার হাসপাতাল নিহত হয়েছে পাঁচশোরও বেশি এই হামলার ঘটনায় পাল্টাপাল্টি দোষারোপ করছে ইসরায়েল ও হামাস হামলার প্রতিবাদে এরই মধ্যে ফিলিস্তিন সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক বাতিল করেছে ফিলিস্তিন জর্ডান ও মিশর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক ডেকেছে রাশিয়া রিপোর্ট দুলি মল্লিকের বিমান হামলায় এভাবে বিধ্বস্ত হয় গাজার আল আহলি আরব হাসপাতাল দিয়ে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে ভয়াবহ এ হামলা হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায় ভবনটির চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য মরদেহ ধ্বংস স্তূপ থেকে ভেসে আসছে আর্ত চিৎকার এখনো অনেকে ধ্বংস স্তূপের নিচে চাপা পড়ে রয়েছে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে গেল দশ দিন ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় আহত শত শত রোগী ও গৃহহীন অসংখ্য মানুষ ওই হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন হামলার প্রতিবাদে এরই মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম তীরের বিভিন্ন শহরে অনেক জায়গায় ইসরায়েলি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষেরও খবর মিলেছে মধ্যপ্রাচ্যের ইরান জর্ডান সহ বিভিন্ন দেশেও বিক্ষোভ হয়েছে লেবাননে মার্কিন দূতাবাসে ও জর্ডানে ইসরায়েলি দূতাবাসে ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভ দরা হামলার পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করেছে ফিলিস্তিন জর্ডান ও মিশরের প্রেসিডেন্ট জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যুদ্ধ বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো আলোচনা নয় দুই হাজার সাত সালের পর ফিলিস্তিনের গাজায় এটাই সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা নিন্দা জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এই ধরনের হামলা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানান জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ একে গণহত্যা আখ্যা দিয়েছেন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে জরুরি বৈঠকে বসার অনুরোধ জানিয়েছেন রাশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত 
First Security Islam Bank Limited, Bisho Cup Cricket, Duhajartish. Bisho Cup, at Chennai Chidamborom Stadium, Uronto, New Zealand, Bipoke, Matanam, Chat to Bishashe, Tungetaka, Afghanistan. Tobe Williamson, a chute, Kichita, Shusti, Kivira, Nitrito Shamlaven. Tom Latham. Edigi England and Moto New Zealand Kyo spin Bishe Kabu Korar Purikolpona, Afghanistan. Match to Shurhobe, the Puraite, Akashu Jamani report. Tana do Bishop at the final Kileo, Trophy Tenapa, Dukukuchano Loke, Barotation, New Zealand. Putum team match, Shetal Fumano di Chetara. England at board, Netherlands of Bangladesh, we poke, Dapote Shatajitache, Black Capsa. Straight down the ground. প্রতিপক্ষ এবার আফগানিস্তান যাদের সাথে কখনোই হারেনি কিউরা এবারের ম্যাচ ভেনু চেন্নাই পিচো স্পিন বান্ধব এই মুহূর্তে রশিদ মুজিবদের সমন্বয়ে বিশ্ব সেরা স্পিন অ্যাটাকও আফগানদের মাঠে নামার আগে তাই সতর্ক নিউজিল্যান্ড টানা তিন ম্যাচ জিতলেও দুঃসংবাদ কিউই শিবিরে 6 মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ম্যাচে আবারো চোটে পড়েছেন কিউই অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন চেন্নাইর পিচ পরিকল্পনায় একাদশে ফিরতে পারেন স্পিনার ইশসদি সেই সাথে পেইসে যুক্ত হতে পারেন অভিজ্ঞ কিম সাউদি তিন জয়ে পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে আছে নিউজিল্যান্ড সেমির পথে এগিয়ে থাকতে টমলাথামের অধীনে এই ম্যাচেও জয়ের ছকে আছে কিউইরা এদিকে প্রথম দুই ম্যাচ হারলেও সবশেষ ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ছন্দে ফিরেছে আফগানরা গুরবাজ শহীদদের সাথে মুজিব রশিদদের রসায়ন মিলিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেও চমক দেখাতে মুখি আছে জোনাথন টটের শিষ্যরা আকাশুজ্জামান 21 টেলিভিশন সাত দফা দাবিতে কক্সবাজার বান্দরবান সহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের 26 রুটে চলছে 12 ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘট সকাল 6টা থেকে শুরু হওয়া ধর্মঘট চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ জানায় সড়কে শৃঙ্খলা আনা বিআরটি এর অনুমোদন ছাড়া স্লিপার কোচ এবং অবৈধ থ্রি হুইলার চলাচল বন্ধ করা সহ সাত দফা দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয় সংগঠনটি এদিকে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা নকল পোশাক উৎপাদন রপ্তানি ও স্থানীয় বাজারে স্টক লট বিক্রি বন্ধে বিদেশি ক্রেতাদের চাপ জোরালো হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ববাজারে পোশাক শিল্পের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করতে এখনি এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা তবে বিজিএমএ নেতাদের দাবি নকল পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে সদস্য কারখানাগুলো জড়িত নয় মেহেদি হাসানের রিপোর্ট রাজধানীর গুলিস্তানের এনএক্স কোটাওয়ারের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শাহজাহান মালিবাগে রয়েছে তার নিজস্ব পোশাক কারখানা বিশ্বের নামিদামি ব্র্যান্ডের পোশাকের ডিজাইন হুবহু নকল ও লোগো ব্যবহার করে সেখানে তৈরি করছেন পণ্য আর এসব পোশাক বিক্রি হচ্ছে পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীরা যেমন তার ক্রেতা তেমনি তার পণ্য নানাভাবে বিদেশেও যাচ্ছে পৃথিবীর সব যেমন মধ্যপ্রাচ্যে বেশি যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যতে অনেক বেশি যেমন সৌদি আরব দুবাই কাতার মালয়েশিয়া ফিলিপাইন তারপরে ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে আরো বেশি যায় ইন্ডিয়াতে এই মার্কেট সহ রাজধানীর অনেক মার্কেট ও ফুটপাতের দোকানে নকল পোশাক ও স্টক লট কেনাবেচা হচ্ছে আমাদের ফ্রেশ ওয়াটারে ফ্রেশ ওয়াটার গার্মেন্টসে লোকাল গার্মেন্টস আমরা এগুলো করি বিভিন্ন এক্সপোর্ট গার্মেন্টসের আছে আমাদের নিজস্ব তৈরি মালও আছে আর এগুলো মূলত কিনে হচ্ছে যারা বাইরে যায় যেমন কানাডা যায় ইতালি যায় অনেক সময় বাইরে থেকে লোক আসে আসে ওনারা কিনে নিয়ে যায় 500 পিস 200 পিস जरा এদিকে আমেরিকান অ্যাপারেলস এন্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশন ও ফ্রান্সের অপারেটি সংগঠন বাংলাদেশে নকল পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানির অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর ইউএসটিআর এ এ নিয়ে তদন্ত চলছে 
বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কেও বিষয়টি অবহিত করেছে ইউএসটিআর অভিযোগের সত্যতা মিললে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের উপর বাড়তি শুল্ক আরোপ কোটা কমিয়ে দেয়া এমন কি আমদানি নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত দিতে পারে যুক্তরাষ্ট্র তাই ঝুঁকি এড়াতে নকল পোশাক উৎপাদন বন্ধে এখনই কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের আমাদের বাংলাদেশ সরকারের উচিত যদি কমপ্লেইন করে কেউ এবং স্পেসিফিক্যালি অ্যালিগেশন আনে তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া কারণ এটা হলে পরে ভবিষ্যতে আমাদের দেশে এই ধরনের অর্ডার তখন দিতে যাবে না বিশেষ করে হাই এন্ডের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দেশে কত কারখানা বিদেশি ব্র্যান্ডের নকল পোশাক উৎপাদন করছে এবং এসব পোশাকের স্থানীয় বাজারের আকার ও রপ্তানি আয় কত সরকারি বেসরকারি কোনো পর্যায়ে তার কোনো তথ্য নেই ক্ষতি হলে কিন্তু দেশের হবে ব্যক্তির হবে না মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল বিখ্যাত দার্শনিক বার্টন রাসেলের নামে তার নামকরণ দুরন্ত প্রাণবন্ত শেখ রাসেল হতে চেয়েছিলেন আর্মি অফিসার পাহাড় সম ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধুর রক্ত প্রবাহিত ধমনীতে তাই সুচ গ্রীবা কখনো নত করেননি ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের ছায়া পড়েছিল রাসেলের চোখে মুখে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের কালো রাতে মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলেন শিশু রাসেল ঘাতকের বুলেট চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিয়েছিল বেঁচে থাকলে আজ পা রাখতেন ষাট বছরে বাকিটা আকবর হোসেন সুমনের প্রতিবেদনে উনিশশো চৌষট্টি সালের আঠারোই অক্টোবর ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসার কোল আলো করে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল বিখ্যাত দার্শনিক বার্টরান উইলিয়াম রাসেলের অনুরাগে শেখ মুজিবের মুখে তার দর্শন শাস্ত্র শুনে বেগম মুজিব ছোট ছেলে নাম রাখেন রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন প্রোটোকল ছাড়াই সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতেন সহপাঠীদের কাছে নেতৃত্ব গুণে রাসেল ছিলেন সবার প্রিয় দশ বছরের ছোট্ট জীবনে অধিকাংশ সময়ে পিতাকে দেখেছেন কারান্তরীণ পরিবারের সঙ্গে কাটানো দুর্লভ মুহূর্তগুলোই সেলুলয়েডে বন্দি ইতিহাস পিতার একান্ত সান্নিধ্যে রাসেল হয়ে উঠেছিলেন আদর্শ সন্তান উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বত্রিশের রক্তাক্ত সিঁড়ি চিলেকোঠা কিংবা বারান্দার দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল একটাই শব্দ আমি মার কাছে যাব ছোট্ট রাসেলের অকৃত্রিম ব্যক্তিত্বে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তা ঘাতকের কাছে আতঙ্ক ছিল তাই প্রাণ দিতে হয়েছে বেঁচে থাকলে হতে পারতেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নেতৃত্বের উত্তরাধিকার আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা শেষ করছি দুপুর দুইটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার স্মার্ট দেশের স্মার্ট নাগরিক হবে আজকে শিশুরা বললেন প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র প্রতিযোগিতার নামে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান তদন্তের সাথে অপরাধীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে বললেন ওবাদুল কাদের বনানিতে রাসেলের সমাধিতে নেতা কর্মীদের শ্রদ্ধা গাজায় হাসপাতালে হামলা পাঁচশোর বেশি নিহত বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ সংঘর্ষ বাইটেনের সাথে বৈঠক বাতিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামছে আফগানিস্তান উইলিয়ামসনের চোটে অস্বস্তিতে কিবিরা সর্বশেষ খবর জানতে ডাল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাইস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় একুশের দেশের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন